ప్రతి ఒక్క పేదవాడి ఒక కళ అధ్యక్ష పక్క గృహం ఉండాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క పేదవాడి కళను సాకారం చేయాలని చెప్పేసి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికల్లా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా పూరి గుడిసి ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా పక్క గృహంలో నివసించాలని చెప్పేసి ఒక సంకల్పంతో ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక కార్యక్రమం రూపకల్పన చేసి క్షేత్రస్థాయిలో అద్భుతమైనటువంటి ఈ గృహ నిర్మాణ పథకాన్ని శ్రీకారం చుట్టే పరిస్థితి మాకు అందరూ తెలిసింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క మనిషికి కూడా తినడానికి తిండి ఉండటానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండడానికి సిద్ధాంతంతో ఏర్పడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్ష స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈ భారతదేశంలోనే ఈ పక్క ఇళ్లకి శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి మా అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది ఒక పారదర్శకంగా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి అర్హతగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పక్క ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచనతో ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాలు రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు దాకా అధ్యక్ష గాలిలో మేళ్ళు కలిపి కట్టారు పద్నాలుగు నాలుగు లక్షలు ఇల్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియని పరిస్థితి అలాంటి ఎక్కడా లేకుండా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా జియో ట్యాగింగ్ చేసుకుంటూ అదే లబ్ధిదారుకి డబ్బులు వచ్చే విధంగా ఆధార్ లింకేజ్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఫౌండేషన్ లెవెల్లో లెంటర్ లెవెల్లో అలాగే రూఫ్ లెవెల్లో కూడా అవన్నీ కూడా జియో ట్యాగింగ్ చేసుకుంటూ ఫొటోస్ పెట్టి కూడా అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమం మనం చేసే సంగతి చేసాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే నా అధ్యక్ష అంటే నాది చిన్న నియోజకవర్గం అధ్యక్ష నా నియోజకవర్గంలోనే ఈ ఐదు సంవత్సరాల పదివేల ఇల్లు నేను నిర్మించి మన గృహ ప్రవేశం చేశానంటే అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే కదా గ్రామాల్లోకి వెళ్తుంటే అధ్యక్ష చాలా భయాందోళన ఉన్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇది కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది అన్ని రివ్యూస్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ఇంకో ఇతర ఇతర అని చెప్పేసి ఏదైతే వాళ్ళు అన్నీ కూడా ఒక కలగా పెట్టుకుని ఆ ఇల్లు నిర్మాణం మొదలుపెట్టారో ఇల్లు ఇప్పుకొని ఏదైతే పక్కన అద్దెకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా నిలిచిపోవటం అధికారులు స్పందించకపోవటం డబ్బులు వాళ్ళకి సకాలంలో వస్తాయా రావా ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతా ఉందనేసి వాళ్ళకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న పరిస్థితి మనం ఈ గ్రామాల్లో వెళ్తే తెలుసు తెలుస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే గతంలో ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా లేకుండా పారదర్శకంగా అన్ని పేమెంట్లు సకాలంగా చేసింది అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఈ ప్రభుత్వం అధ్యక్ష దాదాపుగా పదహారు వేల కోట్లు పెట్టారు అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష దీంట్లో స్థల స్థల సేకరణ పెట్టారు అలాగే గృహ నిర్మాణాన్ని కలిపి పెట్టారు అధ్యక్ష మా ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష పూర్తిగా ఏదైతే లక్ష యాభై వేల నుంచి సామాజికంగా ఉన్న పరిస్థితి మూలంగా రెండున్నర లక్షల రూపాయల దాకా అందరికి కూడా పూర్తిగా రాయితీ పరంగా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలిసింది అధ్యక్ష కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చే ప్రభుత్వంలో మన రాయితీ ఎంత లేకపోతే వాళ్ళు ఇస్తున్న సబ్సిడీ ఎంత క్లారిటీ లేదు అధ్యక్ష అలాగే గౌరవ మంత్రి వాళ్ళు వచ్చిన ఆన్సర్లో కూడా అధ్యక్ష కేవలం ఎనిమిది వందల ఇరవై కోట్లు మాత్రమే బకాయి ఉందని చెప్పి అధ్యక్ష చెప్పే అధ్యక్ష అది కేవలం బిల్లులు అయిన వాటి వాళ్ళకే ఉంది తప్ప బిల్లులు చేయని పరిస్థితి గ్రామాలు రూపాయి పడిన తర్వాత కూడా ఎవరు అధికారులు వెళ్ళి బిల్లులు చేయకుండా అలా ఆ పెట్టేసిన పరిస్థితుల్లో ఈ పేదవాళ్ళందరూ కూడా కమ్యూనిటీ హాల్లో చిన్న చిన్న చెట్ల కింద నివసించే పరిస్థితి మనం చూస్తాం అదే ఇలాంటి భయాందోళన పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి రివ్యూలను ఇలాంటివి పెట్టకుండా తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఈ హౌ హౌసింగ్ ఇది ఏదైతే ఒక చరిత్ర ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ స్టార్ట్ చేసింది అధ్యక్ష దాన్ని తప్పకుండా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి అన్బయాస్డ్గా ఈ కార్యక్రమం చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని కోరుతాము అధ్యక్ష ఏడు సంవత్సరాలు